चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं बिहार की एलजेपी में फूट की बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है खुद चिराग पासवान अपने चाचा के घर पहुंचे हुए हैं मुलाकात दोनों के बीच में होगी तो क्या बात बनेगी क्या रूठे हुए चाचा को मना पाएंगे चिराग पासवान ये बड़ा सवाल है लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश वो कर रहे थे जब से ही ये खबरें उन तक पहुंची कि नाराज है साथ छोड़ने का फैसला लिया है अब ये गिले शिकवे दूर करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है चिराग पासवान के खिलाफ बगावती तेवर आखिर क्यों अख्तियार किए बिहार चुनाव में भी आपको याद होगा पूरी कोशिश चिराग पासवान की थी कि एलजेपी को मजबूती के साथ सामने लाया जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो परफॉर्मेंस रहा था एलजेपी का वो निराशाजनक रहा था उसके बाद से ही तमाम जो लीडर्स थे एलजेपी के उनमें खटपट की बातें सामने आई नाराजगी की खबरें सामने आई अब हुआ ये कि बगावत एल में दिखाई दे रहा है खुद चिराग पासवान अपने चाचा के घर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत होगी उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा फिलहाल चिराग पासवान की तस्वीरें पंद्रह मिनट तक बाहर इंतजार किया उसके बाद गेट खुला अंदर चले गए हैं बातचीत हो रही है ये अपडेट है अब बातचीत के जरिए क्या पूरा विवाद एक तरीके से आप कह सकते हैं नाराजगी वो खत्म होगी चाचा भाई के अलग होने से खुद टेंशन में पड़ गए हैं एलजेपी के चिराग पासवान क्योंकि अभी पूरा दारोमदार पार्टी को आगे ले जाने का उन्हीं के कंधों पर है और खुद चिराग के खिलाफ ये बगावत एलजेपी के लिए भी ठीक नहीं है चिराग पासवान के पॉलिटिकल करियर के लिए भी ठीक नहीं है अभी शुरुआत अभी उन्होंने आपको याद होगा ये कहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी चुनाव लड़ने के बारे में एलजेपी सोच रही है वहां पर भी एलजेपी का वर्चस्व हो या फिर एल को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर भी कोशिश की जा रही है लगातार मंथन हो रहा है लेकिन उसी बीच ये खबर सामने आना कि एल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा चाचा भाई ने खुद बगावत कर दिया चिराग पासवान के खिलाफ ये चिराग के लिए फिलहाल उनकी पार्टी के लिए भी ये ठीक नहीं है अब कोशिश ये की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो लेकिन घर के अंदर मेन उनको एंट्री नहीं दी जा रही है अभी तक। अलग अलग दलों के संपर्क में भी एलजेपी के तमाम लीडर्स बताए गए कहा यह गया कि अलग अलग दलों के संपर्क में एलजेपी के तमाम नेता हैं जो स्थानीय लेवल पर जिन्होंने काम किया स्थानीय स्तर पर जो लगातार काम करते हुए दिखाई दिए उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी कि चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा वो कहीं ना कहीं अब लीडरशिप की वजह से भी एक कारण लोग बता रहे थे खुद लीडर्स लीडर को लेकर भी एलजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी अब ये कहा भी जाता है खुद चिराग पासवान बेहद एक्टिव भी दिखाई देते हैं ये कहा जाता है कि चिराग अपनी पार्टी के हर एक्टिविटी पर लगातार बहुत नजर बनाए रहते हैं कोविड के दरमियान भी हमने देखा था अब चूंकि ये बगावत की तस्वीर जो सामने आ रही है उसको कब तक ठीक किया जाएगा कब तक ये पूरी तस्वीर ठीक होगी हालांकि मनाने की कोशिश तो चिराग पासवान खुद कर रहे हैं खुद पहुंचे हुए हैं काफी देर तक बाहर इंतजार किया ये फैमिली ड्रामा एक तरीके से आप कह सकते हैं एलजेपी में जो चल रहा है इस वक्त फैमिली ही आपस में उलझी हुई है चाचा भाई के बीच में चिराग पासवान है जिन्होंने अचानक से बगावती तेवर अख्तियार किया अब पूरा का पूरा ये फैमिली ड्रामा इसको लेकर तमाम बातें हो रही है चिराग पासवान को लेकर भी कहा यह भी जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग के अगेंस्ट उनके खुद के चाचा हो गए अब अगर इस तरीके से फैमिली ड्रामा घर में ही ये खाले की खबरें आएंगे तो फिर और जो लीडर्स हैं उनमें किस तरीके का मैसेज जाएगा बिहार में चाचा वर्सेस भतीजा एलजेपी में फूट हो गई है ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है एलजेपी के लिए चाचा पशुपति पारस चिराग से नाराज है लंबे वक्त से ऐसी खबरें आती रही कि पशुपति नाराज चल रहे हैं चिराग से चचेरे भाई की भी नाराजगी की खबर सामने आ रही है अब क्या दोनों को चिराग पासवान मना पाते हैं सुलह होगी बातचीत अगर हो रही है दोनों के बीच में तो क्या बातचीत के जरिए ही पूरा मामला साफ होगा दोनों को मना लिया जाएगा गिले शिकवे जो भी चल रहे हैं उनको दूर किया जाएगा क्योंकि ये अभी की बात नहीं है ये शुरुआत से ये खबरें आती रही कि नाराज हैं चाचा भी नाराज चल रहे हैं हालांकि कई दफा पहले दोनों के बीच में मुलाकातें भी हुई है लंबी चौड़ी बातचीत पहले भी कई हुई है दोनों के बीच में लेकिन उसके बावजूद भी नाराजगी दूर नहीं हो पाई अब एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है खुलकर सामने आ गई जो घर की तस्वीर है घर का जो कलह है वो सामने है सभी के फैमिली एक तरीके से क्या इसको दूर कर पाएंगे चिराग पासवान लंबे वक्त से वो कोशिश हालांकि कर रहे थे सार्वजनिक तौर पर ये पूरी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई थी लेकिन अंदर खाने ये तस्वीरें बिहार चुनाव के वक्त भी दिखाई दी थी जब अलग अलग हिस्सों में प्रचार प्रसार के दरमियान भी लोगों ने कई सवाल किए थे चिराग पासवान से कि आखिर आपके चाचा पशुपति क्यों नहीं दिखाई दे रहे अलग अलग हिस्सों में वो क्यों नहीं उस तरीके से एक्टिव है उसके बाद कई सवालों के जवाब 
दिए थे चिराग पासवान ने कई बार बसते हुए भी दिखाई दिए लोगों ने यह अंदेशा जाहिर किया कि हो सकता है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो अब ये देखें पूरी तस्वीर जो है वो साफ है दोनों के बीच में ऑल इज नॉट वेल अब कोशिश ये कर रहे हैं चिराग पासवान कि उनसे बातचीत हो और गिले शिकवे उनके जो भी हैं जो नाराजगी है अखर चाहते क्या हैं पशुपति पारस उनसे मिलकर ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है फिलहाल बिहार में जो हो रहा है एलजेपी के लिए ये बिल्कुल भी अब ठीक नहीं है आप कह सकते हैं घर के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहे चिराग उनसे सवाल भी पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या नाराज़गी कि आपके चाचा आपके लिए ही दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए हैं वो कोई जवाब देने से बचते रहे अब लगातार ये कोशिश हो रही है अभी भी कहा यह जा रहा है कि वो घर के अंदर नहीं गए हैं अपडेट ये है कि दरवाज़ा खुला हॉर्न बजाकर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अंदर जा पाए अब बिहार में इस तरीके की तस्वीर अभी तक आप देखते थे कि बीजेपी बिहार बीजेपी में तमाम खबरें आती थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा जदयू में तमाम खबरें आई आरजेडी में खबरें आई कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हालांकि एलजेपी में अभी तक ऐसी खबरें आई नहीं थी सामने बस कयास बाजियाँ थी अंदर खाने ये बातें चल रही थी खुलकर सार्वजनिक तौर पर ऐसा हुआ नहीं था लेकिन अब जो एल में हो रहा है वो खुद पार्टी के लिहाज से भी ठीक नहीं है अब चिराग पासवान पर खुद पशुपति पारस ने निशाना साधा था उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी थी विकास पुरुष नीतीश कुमार को बता दिया था उसके बाद अब देखिए कुछ कहते हैं क्या चिराग पासवान ने नजर आया ये तस्वीर बता रहा हूँ आपको गौरव ऐसा ये अभी समय में आपको बता रहा हूँ ये अभी अभी तो पूरी कोशिश पूरी कोशिश ये की जा रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक हो एलजेपी में सब कुछ ठीक हो खुद चिराग पासवान इसको लेकर पहुंचे अपने चाचा के घर के बाहर अब मुलाकात होगी दोनों के बीच में उसका भी इंतजार है इसी पर एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष जी ये जो हो रहा है बिहार में एल के लिहाज से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है चिराग शुरुआत से ये कोशिश करते रहे कि ऐसी तस्वीर सार्वजनिक तौर पर बाहर ना आए लेकिन बहुत कोशिश की ऐसा हो नहीं पाया जो फैमिली ड्रामा है वो अब सबको दिखाई दे रहा है बिल्कुल देखिए दीपा ये एकलवादी और एक पारिवारिक पार्टियां हैं और जब रामविलास पासवान एक बड़े कद के नेता थे और उन्होंने एक पार्ट पहले वो जनता दल में रहे और उन्नीस से वो वो लालू और नीतीश के से भी पुराने लीडर हैं और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और उनका वहां पर एक वोट बेस है जब वो पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव बिहार के थे उस समय सत्ता उसी समय पर उनका दुखद निधन हुआ और पार्टी की कमान उनके पुत्र चिराग पासवान ने संभाली और आपको याद होगा समय पर वो अध्यक्ष चिराग पासवान को बनाया गया था और वो कुछ संरक्षक बने थे उन्होंने इच्छा जताई थी कि मेरा पुत्र कभी बहुत समय है उनके पास और बिहार का वो मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन जो ये रामविलास पासवान जी के जाने के बाद जो स्थिति बन रही है वो एक्सपेक्टेड थी क्योंकि ये नई पीढ़ी के नेता है चिराग पासवान नई पीढ़ी के नेता है और उस समय उन्होंने निर्णय किया कि हम एनडीए में नहीं रहेंगे हम जनता दल के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के साथ और उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा और आप देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि जनता दल को सीटें बहुत कम मिली और सारा नुकसान एलजेपी ने जनता दल को पहुंचाया तभी ये माना जा रहा था कि जो उनके चाचा है जो पशुपति पारस है वो इससे नाराज थे उस समय पर कोई रामविलास पासवान का निधन हुआ ही था और चिराग पासवान ने स्टैंड लिया लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है और छह एम पी इनके हैं उनमें से पांच एमपी उन्होंने एमपीज ने बगावत की चिराग पासवान के खिलाफ 
और आप देखिए स्थिति ये हो रही है तो इससे लगता है कि इनमें परस्पर संवाद की कमी थी कुछ दिन पहले चिराग पास पशुपति पारस के खिलाफ उनके चुनाव क्षेत्र में पोस्टर भी लिखे थे कि ये गायब है और आज ये स्थिति बनी है कि वो बगावत उन्होंने बगावत वो कह रहे हैं कि बगावत नहीं है हम पार्टी को एक कर रहे हैं पार्टी रहेगी चिराग पासवान इसी में रहेंगे लेकिन जो कुछ भी हुआ वो चिराग पासवान को बिल्कुल साइड लाइन करके हुआ है और स्थिति ये बन रही है कि वो अपने चाचा से मिलने आए हैं और दरवाजा भी नहीं खुला है और पिछले दिनों कोविड से पीड़ित रहे चिराग पासवान और कोविड में उनको शारीरिक नुकसान हुआ और राजनीतिक नुकसान करने में कसर नहीं छोड़ी है अब आगे जिस तरह से चिराग पासवान ने तत्काल कदम उठा के अपने चाचा से मिलने पहुंचे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि परिवार एक रहेगा और पार्टी में कुछ बातचीत से बात बनेगी शायद पशुपति भारत को पार्टी का नेता बनाया जाए लेकिन जो मन में खटास उत्पन्न हो गई है जो लग रहा है उससे ये बहुत दिनों तक ठीक ठाक रहेगा ऐसा होना मुश्किल है और जब से चिराग पासवान ने एनडीए से हटकर चुनाव लड़ा समझा जा रहा था कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा लेकिन जैसे ही उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा एनडीए से अलग होकर के तो उन्हें कोई स्थान मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी और चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी वालों ने भी चिराग पासवान पर और एल पर प्रहार किए क्योंकि कहा यह जाने लगा राजनीतिक हल्कों में कि जनता दल को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने यह पासा फेंका है ताकि नीतीश कुमार कमजोर रहे अब चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की और विस्तार की चर्चाएं हैं दो साल बाद तो और जिस तरह से पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि हम एनडीए में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एनडीए में शामिल होकर पशुपति पारस अपना केंद्रीय कैबिनेट में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को इग्नोर करके और एनडीए में शामिल होने का फैसला किया लेकिन ऐसा क्या वो करेंगे क्या जल्द ही आशुतोष जी क्योंकि पहले से ही पशु पशुपति पा, 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 जो पारस जी हैं वो कहते रहे कि हम तो पार्टी के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ पार्टी को हमने तोड़ टूटने से बचाया है हम तो पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं ये कोशिश हम कर रहे हैं क्या ऐसी कोई घटनाक्रम जल्द ही दिखाई दे सकती है कि वो एन के साथ फिर से हो देखिए वो यही कह रहे हैं कि हम एन के साथ हैं यानी छह जो एम पी उनमें चिराग पासवान अकेले रह गए हैं और पांच तो उनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि पार्टी का बहुमत जो सांसदों का है वो हमारे साथ है तो पार्टी एक तरह उनका उनके कहने के लिहाज से पार्टी टूटी नहीं है वो कह रहे हैं चिराग पासवान पार्टी में रहे और उनको जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व रहना चाहिए पार्टी का नेतृत्व जो अपने एक मन की करने के लिए एकमवादी पार्टी जो व्यक्तिगत पार्टी है वो चिराग पासवान से शिफ्ट होकर अब पशुपति भारत की तरफ चली गई है आज की स्थिति में ये लगता है लेकिन जिस तरह से चाचा भतीजा में बात हो सकती है जैसे चिराग पासवान तत्काल बिना कोई चले ठीक है आशुतोष जी लगातार नजर रहेगी घटनाक्रम को लेकर एलजेपी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश चिराग पासवान खुद कर रहे हैं लेकिन क्या रूठे हुए चाचा को मना पाएंगे लगातार ये कोशिश वो कर रहे हैं घर के बाहर काफी देर से मौजूद हैं कोशिश भी यही है कि वो अंदर जा पाए और बातचीत हो कि आखिर हुआ क्या है लंबे वक्त से तमाम खबरें आई कि एलजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा लेकिन जो अंदर खाने बातें हो रही थी अब खुलकर सामने आ गई है सार्वजनिक हो गई है